tutti, in questo video andiamo a vedere come si trova l'equazione dell'asse di un segmento. Innanzitutto, che cos'è un asse di un segmento? È una retta, chiamiamola R, che passa per il punto medio del segmento AB e cade perpendicolare ad esso, cioè forma quattro angoli di 90 gradi. Quindi andare a trovare l'equazione dell'asse del segmento vuol dire andare a trovare l'equazione di questa retta. Come sempre partiamo da un esercizio. Dobbiamo avere le coordinate dei due punti A e B del segmento e per trovare l'equazione dell'asse dobbiamo fare tre step. Il primo, andiamo a trovare il punto medio del segmento AB. La formula l'abbiamo già vista nel video precedente ed è questa. Devo sommare tra di loro le x e dividere per 2, quindi 1 più 3 fratto 2 e 4 più 6 fratto 2. Per cui il punto medio ha coordinate la x 1 più 3 4 fratto 2 2, la y 4 più 6 10 fratto 2 5. Secondo passaggio, ora che ho trovato il punto medio andiamo a trovare il coefficiente angolare della retta AB. Anche qui abbiamo già visto nel video come si trova m. Dobbiamo fare la differenza delle y, quindi 6 meno 4, tutto fratto la differenza delle x, 3 meno 1. Sopra 6 meno 4, 2, sotto 3 meno 1, 2. Quindi il coefficiente angolare è 1. Ora andiamo a ragionare. Abbiamo detto che dobbiamo trovare l'equazione di questa retta. Abbiamo appena trovato il punto medio m e sappiamo che questa retta ha coefficiente angolare 1. Poiché la nostra retta deve essere perpendicolare alla retta B, il coefficiente angolare dovrà rispettare la condizione che abbiamo visto nel video sulle rette parallele perpendicolari, ovvero deve essere ribaltato e cambiato di segno. Da noi il coefficiente angolare di AB è 1, quindi il coefficiente angolare della retta R deve essere meno 1. Ora che abbiamo M e il coefficiente angolare possiamo trovare l'equazione della retta passante per il punto M. Quindi L'ultimo passaggio è dato dalla formula della retta. L'equazione della retta passante per M e perpendicolare a B si trova Y meno la Y del punto uguale il coefficiente angolare che abbiamo detto è meno 1, X meno la X del punto. Andiamo a fare i calcoli quindi questo lo ricopio al secondo membro moltiplico meno 1 per x meno x meno 1 per meno 2 meno per meno più 2 per 1 2 ora porto il termine noto al secondo membro cambiando di segno quindi diventa più 5 e sommo questi due numeri tra di loro quindi viene più 7 questa è la retta che stavamo cercando ovvero è l'equazione dell'asse del segmento come sempre andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile supponiamo di avere questo segmento AB la prima cosa che noto è che hanno la stessa x la prima cosa da fare, come abbiamo detto, è andare a trovare m, ovvero il punto medio. Sommo le x tra di loro, quindi 3 mezzi più 3 mezzi, tutto fratto 2, e sommo le y tra di loro. 3 mezzi più 3 mezzi fa 6 mezzi e quindi 3, fratto 2, 3 mezzi. Mentre la y, 2 meno 6 meno 4, fratto 2 meno 2. Ora, secondo passaggio, devo andare a trovare il coefficiente angolare, ma... In questo caso io noto che A e B hanno la stessa X e quindi il segmento AB è una retta verticale. Infatti se andiamo a fare il disegno, A è 3 mezzi 2, quindi 1,5, quindi uno scacchetto e mezzo, 2 qui. E B è 3 mezzi meno 6, quindi uno scacchetto e mezzo a destra, meno 6, scendo di meno 6 scacchetti giù. Per cui il segmento AB è una retta verticale. L'asse del segmento deve essere perpendicolare a questa retta verticale e quindi sarà una retta orizzontale che deve passare per il punto medio che in figura è qui, 3 mezzi meno 2. 3 mezzi meno 2 per cui la retta che stiamo cercando è questa una retta orizzontale se vi ricordate abbiamo visto nei video precedenti si trova del tipo y uguale a un numero e che cosa sarà questo numero? esattamente la y del mio punto medio quindi l'equazione dell'asse del segmento senza fare alcun calcolo è y uguale a meno 2 ricapitolando quando avete due punti a e b che hanno la stessa x i passaggi sono molto più semplici perché dovete solo trovare il punto punto medio del segmento e poi l'asse del segmento è y uguale alla y del numero. Viceversa, se avevamo la stessa y, trovavamo il punto medio del segmento e poiché il segmento AB in questo caso sarebbe stato un segmento orizzontale, 
l'asse del segmento essendo perpendicolare sarà stato una retta verticale e quindi l'equazione sarebbe stata x uguale a un numero. Io ti ho guidato fino a qui. Ora che hai visto tutti i passaggi per risolvere questo tipo di esercizi, metti in pratica quello che hai imparato. E ricordati che se ti alleni e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. E anche oggi siamo giunti al termine. Com'è andata? Se sei nuovo su questo canale e ancora ti sembra tutto impossibile, tutto difficile, non demordere. Continua a guardare i video, continua a allenarti e scoprirai che alla fine non era poi così difficile come pensavi all'inizio. E magari scoprirai anche che la matematica ti piace. Io sono Monia Tomassini e per chi mi conosce bene il mio motto sa che è questo. Se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima puntata.